আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে আপনি একটা ফেসবুক পেজ অর্থাৎ প্রফেশনাল একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করে আপনি আর্নিং করতে পারবেন অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে ফেসবুক পেজ এয়ার এমন কে অবশ্যই ফেসবুক পেজ ডেফিনেটলি এয়ার এমন কে একটা বিষয় না এটা অনেক প্রফেশনাল একটা বিষয় আপনি যদি ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে পারেন তাহলে আপনি ভালো আর্ন করতে পারবেন আপনি কেমন আর্ন করতে পারবেন মান্থলি আপনি মাসে প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা আবার যদি আপনি দেখা যায় খুব ভালো আপনি কাজ পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি বিশ হাজার টাকার বেশিও আপনি কাজ করতে পারেন সেটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনার ভাগ্যের উপরে যে আপনার গিকটা র্যাঙ্ক করেছে কিনা কিংবা আপনি কেমন সার্ভিস দিচ্ছেন সব কিছুর উপর আসলে ডিপেন্ড করে এছাড়া দেখা যেতে পারে আপনি আরও অনেক কিছু সার্ভিস একসাথে প্রোভাইড করেন সেক্ষেত্রে অনেক কিছু আপনি আর্ন করতে পারেন বাট আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনি একটা এসিও ফ্রেন্ডলি একদম পারফেক্ট একটা প্রফেশনাল একটা পেজ আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং এটা আমি সম্পূর্ণ দেখাবো একজন ক্লায়েন্টের দেওয়া রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তার চাহিদা অনুযায়ী সে কী কী চেয়েছে সেই ধরনের একটা একদম প্রফেশনাল একটা কাজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তা আগে এখানে আপনাদের একটু দেখা এখানে ফাইবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যখন সার্চ করেছি ক্রিয়েট ফেসবুক পেজ এখানে প্রচুর গিগ রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেখুন মাত্র সে নয়টা কাজ করেছে আট নয়টা কাজ করার পরও তার গিকটা কত টপে রয়েছে তার এগুলো র্যাঙ্ক করেছে এবং দেখুন সে সাড়ে সাতশোর মতো কাজ করে ফেলেছে এখানে আমি আপনাদের একটু দেখাই আই উইল ডেভেলপ এ বিজনেস ফেসবুক পেজ আসলে ক্লায়েন্ট আপনাদের কাছে যেই ধরনের রিকোয়ারমেন্টগুলো চাইবে বা রিকোয়ারমেন্টগুলো দিবে সেগুলো সব কিছু হচ্ছে বিজনেস পেজের জন্য আপনাদেরকে সাধারণত দিয়ে থাকে কিংবা দেখা যায় ফ্যান পেজ পার্সোনাল পেজ এরকম বিভিন্ন ধরনের পেজগুলো হতে পারে এবং এছাড়া রয়েছে আপনাদের জন্য ফেসবুক শপ অনেক কিছু আসলে রয়েছে এখানে আপনারা একটা গিগ দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা গিগ রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেসিক সেখানে বেসিকেই এখানে ডিমান্ড করছে কি দেখুন সিক্সটি ডলার এবং সেই স্ট্যান্ডার্ড ডিমান্ড করছে নাইনটি ডলার এবং প্রিমিয়ামে প্রায় হান্ড্রেড ডলার প্লাস এখানে সে ডিমান্ড করছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সে পেজের ভেতরে স্টার্ট আপ কুইকের ভেতরে সে ডিমান্ড করছে কি পেজ ক্রিয়েশন এরপর বাটন সেটিং বেসিক ডিটেল প্রোফাইল অ্যান্ড কভার ইমেজ অ্যাপ্লাইড সো বুঝতে পারছেন সেখানে কি কি কাজগুলো করবে এখানে একটা ক্লায়েন্ট সাধারণত আপনাকে অলমোস্ট সব কিছু আপনাকে দিয়ে দিবে যদি এমন হয় যে সে ক্লায়েন্ট আপনাকে যত ধরনের ইনফরমেশন রয়েছে সব কিছু আপনাকে প্রোভাইড করবে সেক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে রেটটা আপনার কত হতে পারে পনেরো থেকে বিশ ডলার ম্যাক্সিমাম তিরিশ ডলার কিংবা সর্বোচ্চ ফিফটি ডলার হতে পারে বাট আপনার যদি দেখা যায় আপনার লোগোটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে কভার পেজটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে এবং অ্যাডিশনাল অনেক কিছু আপনার নিজের উপর যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে ছেড়ে দেয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনার রেটটা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে সো আপনি যদি যখন দেখবেন যে আপনি আর অনেক কিছু করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই আপনার রেটটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে সো প্রথম কথা হচ্ছে আপনাদেরকে আমি একদম এখানে দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন একজন ক্লায়েন্টের কিছু রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে এখানে সে আমাদেরকে একটা কভার ফটো দিয়ে দিয়েছে এক পেজের জন্য একটা লোগো দিয়ে দিয়েছে এরপর রয়েছে রিকোয়ারমেন্ট ইনফো সে কি কি ইনফরমেশনগুলো দিয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন সে তার যে পেজের নাম সে পেজের নাম দিয়ে দিয়েছে ক্যাটাগরি দিয়ে দিয়েছে অ্যাড্রেস শর্ট ডিসক্রিপশন ডিটেল প্রাইভেসি পলিসি যা যা ইনফরমেশনগুলো দরকার সব কিছু সেখানে বলে দিয়েছে সো একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি ক্লায়েন্ট যদি দেখেন আপনাকে স্পেসিফিক কোনো একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই তাকে সেই ইনফরমেশন खराब कथा डिजाइन 
পারসেন্ট মনে রাখবেন এই যে একটা কাজটা করছেন এই কাজটা কতক্ষণের কাজ ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টা খুব বেশি আমি ধরলাম যে আপনি অনেক স্লো আপ আপনি একদম কচ্ছপের মতো গায়ে বাতাস লাগে কাজ করতে পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে আপনার বড় জোর ম্যাক্সিমাম খুব দেরি হলে এক ঘন্টা লাগবে সো আপনি চিন্তা করেন আপনি একটা কাজ করতে ম্যাক্সিমাম গেলে এক ঘন্টায় আপনি কাজটা করতে পারবেন সো কত সিম্পল একটা কাজ কত ইজি কাজ আপনাকে কিচ্ছু করতে হচ্ছে না ক্লায়েন্ট আপনাকে সব ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে আপনি জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ সব ইনফরমেশন গুলো ফিল করে তাকে জাস্ট হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছেন আমি আপনাদেরকে একদম ডেলিভারি পর্যন্ত যা কিছু করতে হয় আমি আপনাদেরকে সব কিছু এই ভিডিওতে বলে দিব সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাড্রেস আমি এখান থেকে অ্যাড্রেসটা কপি করেছি অ্যাড্রেসটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করার পর এখানে হচ্ছে সিটি বা স্টেট আমাদের সিটি নাম হচ্ছে ক্যানবেরা সেন্ট্রাল সো এখান থেকে ক্যানবেরা দিয়েছি এরপর জিপ কোড হচ্ছে আমাদের ছাব্বিশশো এক ওকে এরপর রয়েছে ফোন নাম্বার অপশনাল এরপর দেখি আমাদের ফোন নাম্বার কি বলেছে এখানে সে ফোন নাম্বার একটা দিয়েছে বাট এখানে বলে দিয়েছে ডোন্ট ইউ সো অর্থাৎ আমি ফোন নাম্বারটা এখানে ব্যবহার করবো না বাট আপনি চাইলে এখান থেকে ফোন নাম্বারটা ব্যবহার করতে পারবেন যদি এখানে আমাদের কোনো ধরনের রিকোয়ারমেন্টে বলা থাকে যে ফোন নাম্বারটা আমি ইউজ করবো কি করবো না এক্ষেত্রে সে বলে দিয়েছে ডোন্ট ইউজ তার মানে আমি ফোন নাম্বারটা ব্যবহার করবো না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ফোন নাম্বারটা কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন কিংবা যে ধরনের ইনফরমেশনের কথা বলা হোক না কেন যদি সেটা ব্যবহার করার জন্য কোনো ধরনের রিকোয়ারমেন্ট বলে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে ওইভাবে এটা ব্যবহার করতে হবে এখান থেকে আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিচ্ছি এরপর রয়েছে অ্যাডে প্রোফাইল আপনার আন্ডার দেখবেন আপনাদের বিভিন্ন ধরনের অনলাইন টুলস গুলো বুকিং করার জন্য পেজ থেকে বলতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাদের কোনো ধরনের এখানকার যে রিকোয়ারমেন্টটা রয়েছে রিকোয়ারমেন্টে যদি কোনো ধরনের বুকিং টুলস কিংবা কোনো কিছু যদি ইউজ করার কথা সে যদি এখানে মেনশন করে না দেয় সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেই অপশনগুলো আপনার স্কিপ করে দেবেন স্কিপ করে দিলে সেগুলো চলে যাবে এবং এখান থেকে আপনি সরাসরি যে পেজটা রয়েছে পেজে চলে আসবেন এবং পেজে আসার পরে আপনাদের পেজ কিন্তু এখনো হয়নি এবং এখনো পুরো কাজটাই পড়ে রয়েছে এখন কি কি কাজগুলো আপনাকে করতে হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্ট অফ অল আপনাকে এখান থেকে সেটিংসে চলে যেতে হবে আমি আপনাদেরকে ঠিক যা যা দেখাবো আপনি হুব হু সেম এই একই কাজগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে ফাইবার মার্কেটে চলে আসতে পারবেন কাজগুলো খুব একটা কঠিন না ভেরি ইজি এবং ভেরি সিম্পল এবং কাজটা করার জন্য খুব একটা বেশি সময় লাগে না আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে হয়তো বা বলে দিচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ কথা বলছি এর জন্য আমার বড় জন্য দেখা যাচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ মিনিট লাগবে বাট আপনি যখন করবেন কিংবা আমি যখন আমার ক্লায়েন্টের জন্য করব আমার ম্যাক্সিমাম আপ টু টেন মিনিটের বেশি লাগবে না এই পেজটা তৈরি করার জন্য এবার দেখতে পাচ্ছেন পেজ ভিজিবিলিটি পেজ ভিজিবিলিটিটা হান্ড্রেড এখানে প্রথমে আসবেন পেজ ভিজিবিলিটি আমি এখান থেকে এটা অফ করে নিব এটা অফ করে নিব এই কারণে যে আমার পেজটা পুরোপুরিভাবে ডিজাইন করা শেষ হয়ে গেলে এবং টোটাল ইনফরমেশন যা কিছু রয়েছে সবগুলো প্রোভাইড করা হয়ে গেলে দেন এটা আমি পাবলিশ করবো আগে এটা পাবলিশ করা যাবে না যেন বিভিন্ন যে ভিজিটর যারা রয়েছে তারা জন্য পেজটা দেখতে না পায় সো এখান থেকে আমি আনপাবলিশ পেজের জন্য কি কি লিখবো দেখুন দ্য পেজ ইজ এন্ড ফিনিশড ইয়েট হ্যাঁ ফিনিশড ইয়েট এবং এখান থেকে কোনো কিছু করার দরকার নেই এখান থেকে আমি এটা আনপাবলিশ করে দিলাম ওকে আমাদের যে পেজটা রয়েছে পেজটা এখন আনপাবলিশড এখন আমি আমার পেজের যা কিছু রয়েছে সব কিছু এখান থেকে আমি চেঞ্জ করব ওকে আমাদের পেজটা আনপাবলিশ করার পরে এখান থেকে চলে যেতে হবে পেজ ইনফোতে আমি পেজ ইনফোতে ক্লিক করলাম পেজ ইনফোতে ক্লিক করার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডিসক্রিপশন ক্যাটাগরি এবং অন্যান্য যা কিছু রয়েছে সেসব ইনফরমেশন চলে এসেছে এবার ডিসক্রিপশন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা শর্ট ডিসক্রিপশন এই শর্ট ডিসক্রিপশনের জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন বলাই রয়েছে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা শর্ট ডিসক্রিপশন সব এখান থেকে শর্ট ডিসক্রিপশন কপি করলাম আমি তো আপনাকে বলেছি যে এখানে আপনার কোনো কাজ করার কিছু নেই আপনি জাস্ট শুধুমাত্র স্টেপগুলো এখান থেকে ফলো করবেন কারণ ক্লায়েন্ট আপনাকে সব কিছু প্রোভাইড করে দেবে আপনি জাস্ট 
তার হয়ে একটু ক্লাসগুলো একটু গুছিয়ে দিচ্ছেন এরপর ক্যাটাগরিটাও এখানে বলা রয়েছে এরপর যে ফোন নাম্বারটা রয়েছে সো ফোন নাম্বারটা দিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডোন্ট ইউজ অর্থাৎ আমি ফোন নাম্বারটা এখানে ব্যবহার করবো না হয়তোবা সেখান থেকে ফোন নাম্বারটা ইউজ করতে চাচ্ছে না সে শুধুমাত্র ইমেলটা এখানে ইউজ করবে এবং দেখুন এখানে যে কল টু অ্যাকশন বা সিটি বলা রয়েছে সে এখানে শুধুমাত্র ইমেলটা ব্যবহার করতে চাচ্ছে সো এখান থেকে সে চাচ্ছে না যে তার সাথে কেউ মোবাইলে যোগাযোগ করুক ওকে আমি এখান থেকে যে ফোন নাম্বারটা রয়েছে ফোন নাম্বারটা এখানে আমি প্রোভাইড করবো না সো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি মাই পেজ ডাজ নট হ্যাভ এ ফোন নাম্বার আমি এখানে এটা দিয়ে দিলাম সো এখন আমার ফোন নাম্বার চাইবে না এরপর রয়েছে আমার ওয়েবসাইট আমার ওয়েবসাইটটা কোথায় এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে পেজ বা সাইটটা রয়েছে সেই সাইটের এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট সো এখান থেকে আমি ওয়েবসাইটটা এখানে প্রোভাইড করছি এখান থেকে এটা আমি সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিলাম এরপর রয়েছে ইমেল অ্যাড্রেস সো এখান থেকে আমি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব এখান থেকে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করে দিলাম তার ইমেল অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করা হয়ে গেলে এখান থেকে আমি এটা সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিলাম সেফ চেঞ্জে ক্লিক করার পর এরপর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড্রেস যেহেতু আমি শুরুতে আমার অ্যাড্রেসটা এখানে প্রোভাইড করে দিয়েছি সেই কারণে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একদম তার একদম স্পেসিফিক লোকেশন ধরে শপটা বা তার যে ফ্যাশন হাউস সেটা একদম অ্যাকুরেট অ্যাড্রেস কোথায় গুগল সেটা একদম মার্ক করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একদম অ্যাকুরেট ভাবে মার্ক করে দেখাচ্ছে যে তার শপটা ঠিক অ্যাকুরেট কোথায় সো আমাদের এখানে ওইটা করতে হবে না এরপর দেখতে পাচ্ছেন সার্ভিস এরিয়া হতে পারে তার যে ক্যানেবেরা রয়েছে সেই ক্যানেবেরা ছাড়াও সিডনি এরপর রয়েছে পার্থ কিংবা আরো অনেক ধরনের সিটি রয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে সো এই সিটিগুলোর ভিতরে তার কিন্তু এখানে নেই কোন ধরনের সার্ভিস এরিয়া সে শুধুমাত্র আমাদেরকে জাস্ট তার অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করতে বলেছে এবং সে এক্সট্রা কোনো ধরনের সার্ভিস এরিয়া আমাদেরকে প্রোভাইড করেনি সো এখানে আমাদের কোনো সার্ভিস এরিয়া প্রোভাইড করতে হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং সার্ভিস এরিয়া বলতে আসলে এটা বোঝায় যে আপনার বিজনেসের সার্ভিসগুলো ঠিক কতটুকু এরিয়া ধরে রয়েছে সেই এরিয়াগুলোর স্পেসিফিক সিটি বা লোকেশন এখানে আপনাকে বলে দিতে হবে ওকে এরপর দেখতে পাচ্ছেন আওয়ার্স যে আমাদের প্রতিষ্ঠানটা ঠিক কতটুকু সময় খোলা থাকে বা বন্ধ থাকে আওয়ার্স আসার পর আপনাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন এখানে বলা রয়েছে আওয়ার্স নাইন এএম টু টেন পিএম সো সকাল নয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাদের এই যে ফ্যাশন হাউস এটা ওপেন থাকে এবং এটা হচ্ছে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সো এখান থেকে আমাদের এটা এবার মার্ক করে দিতে হবে সো সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার শুক্রবার এটা হচ্ছে সকাল নয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি টেন পিএম দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমি প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এখান থেকে দিয়ে দিয়েছি যে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল নয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তার এটা ওপেন থাকবে এখান থেকে এবার এটা আমি সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিলাম এরপর রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেম্পোরারি সার্ভিস চেঞ্জ এখান থেকে সার্ভিস চেঞ্জে আপনার প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো এক্সট্রা কোনো ধরনের কোনো সার্ভিস অপশন থাকে কোনো যদি সার্ভিস থাকে যেগুলোর জন্য কাস্টমার এক্সট্রা সার্ভিস চেঞ্জ হবে সেগুলোর জন্য আপনি এখানে ইনফরমেশন মার্ক করে দিতে পারেন যেমন দেখতে পাচ্ছেন অপারেটিং অ্যাজ ইউজুয়াল এরপর রয়েছে টেম্পোরারি ক্লোজ এরপর দেখতে পাচ্ছেন ওপেন ইন সার্ভিস চেঞ্জ এগুলোর জন্য আপনি বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন সে যদি আপনাকে প্রোভাইড করতো তাহলে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনি এখানে প্রোভাইড করে দিতেন যেহেতু কিছু দেয়নি সেখান থেকে এটা ক্যান্সেল এরপর দেখতে পাচ্ছেন ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন এটা কিছু না বাদ এরপর দেখতে পাচ্ছেন প্রাইস চেঞ্জ অর্থাৎ এখান থেকে সে কয় ডিজিটের প্রাইস এখানে তার জন্য এখানে স্পেসিফিক করা হতে পারে সো এই জিনিসগুলো আপনাকে এখান থেকে মার্ক করে দিতে হবে যেহেতু সে এই জিনিসগুলো আমাকে এখানে কোনো কিছু প্রোভাইড করেনি সো এখান থেকে আমি এগুলো প্রোভাইড করব না এরপর লাস্টে দেখতে পাচ্ছেন প্রাইভেসি পলিসি প্রাইভেসি পলিসির জন্য এখানে আমাদের একটু খেয়াল করে দেখুন এখানে বলা হয়েছে প্লিজ এন্টার প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্ক সো যেহেতু এখানে আমাকে সে কোনো ধরনের প্রাইভেসি পলিসি লিঙ্ক প্রোভাইড করেনি সে শুধুমাত্র তার প্রাইভেসি পলিসির যে ইনফরমেশনটা রয়েছে সেগুলো প্রোভাইড করেছে সো এই ইনফরমেশনটা আমি যদি এখানে দিই এখানে দিলে এটা কিন্তু নিবে না এখানে সে শুধুমাত্র আমাকে বলেছে আমি যদি এখানে এটা দিতে চাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা আমার নিবে না এখানে আমাকে শুধুমাত্র একটা লিঙ্ক ব্যবহার করতে হবে সো এই ইনফরমেশনটা আমি এখানে গ্যাপ রেখে দিচ্ছে সো ইনফরমেশনগুলো গ্যাপ রাখার পরে আপনি কিন্তু যখন ডেলিভারি করবেন ডেলিভারি করার সময় আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লায়েন্টকে বলে দিতে হবে যে এই এই ইনফরমেশনগুলো আমি দিয়েছি এবং এই ইনফরমেশনগুলো এখানে আপনি প্রোভাইড করার পরেও সেই ইনফরমেশনগুলো স্পেসিফিক লোকেশনে প্রোভাইড করা যায়নি সো এই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে তাকে মেনশন করে বলে দিতে হবে আমাদের সব ইনফরমেশন কিন্তু এখান থেকে দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমাদের কোথায় যেতে হবে এবার আমাদেরকে সরাসরি আমাদের যে পেজটা রয়েছে পেজে আমরা ফিরে যাব আমরা আমাদের যে মূল পেজটা রয়েছে সেই মূল পেজে ফেরত আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে কভার পোস্টটা রয়েছে এই কভার পোস্টে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে কভার পোস্টে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড এর ডিসক্রিপশন আমরা
ক্লিক করতে হবে না এটা দেওয়ার পরে আমাদের কাজ শেষ মোটামুটি এবার রয়েছে অ্যাড এ বাটন আপনাদেরকে বললাম আপনি যখন ফাইবারে যাবেন ফাইবারে যাওয়ার পর দেখতে পেয়েছেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের বাটনের কথা বলেছে কিংবা কল টু অ্যাকশনের কথা বলেছে এই সেম কাজটা এবার আমরা এখানে করব যে অ্যাড এ বাটন এই অ্যাড এ বাটনের এখানে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিয়েছে যে কল টু অ্যাকশন বা সিটিএ সাধারণত এটাকে সিটিএ নামে আমরা সাধারণত চিনে থাকি বাট কেউ কল টু অ্যাকশন বলে আবার কেউ আবার যারা জানে না তারা বলে যে এখানে একটা বাটন অ্যাড করতে হবে যেটা খাটি বাংলায় যেটা বলা সো এখান থেকে এখানে বলা রয়েছে শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছেন ইমেল অনলি সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা তার যে ইমেলটা রয়েছে এখানে এটা অ্যাড করে দিব কিভাবে অ্যাড করবো অ্যাডে বাটনে ক্লিক করতে হবে অ্যাডে বাটনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্যাক্ট ইউ এই কন্ট্যাক্ট ইউতে ক্লিক করা হবে এরপর দেখতে পাচ্ছেন সেন্ড ইমেল সেন্ড ইমেলে ক্লিক করলাম সেন্ড ইমেলে ক্লিক করার পর নেক্সটে ক্লিক করতে হবে নেক্সটে ক্লিক করার পর অ্যাড ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এখানে ক্লিক করলাম এটা ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তার যে ইমেল অ্যাড্রেসটা রয়েছে ইমেল অ্যাড্রেসটা এখান থেকে কপি করি দেখতে পাচ্ছেন ইমেল অ্যাড্রেস তো এখানে দিয়ে দিলাম এরপর সেভ এরপর ফিনিশ দেখতে পাচ্ছেন এতক্ষণ এখানে কিন্তু লেখা ছিল যে অ্যাড এ বাটন এবার এখানে দেখা যাচ্ছে সেন্ড ইমেল অর্থাৎ কেউ যদি এই পেজে ভিজিট করতে আসে সে যদি এখানে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে সেন্ড ইমেলে ক্লিক করার পর সে সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার ফাইনাল কথা হচ্ছে যে আমাদের যে অফিসিয়াল যে মোটামুটি যে কাজগুলো ছিল সবগুলো কাজ আমাদের করা হয়ে গেছে এবার কথা হচ্ছে পেজটাকে আমরা ডেলিভারি দিব ডেলিভারি কীভাবে দিব আপনি কি সম্পূর্ণ নতুন একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তাকে ডেলিভারি দিবেন নাকি সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্টটা শুদ্ধ আপনি তাকে দিয়ে দিবেন নাকি অন্য কোনোভাবে দিবেন এটার নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মটা আপনাদেরকে এবার বলে দিচ্ছি সেজন্য আপনাকে যা করতে হবে সেজন্য আবার আপনাকে সেটিংসে চলে আসতে হবে সেটিংসে চলে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেজ রোল অপশন রয়েছে এই পেজ রোল অপশন থেকে ক্লিক করতে হবে পেজ রোলে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসাইনে নিউ পেজ রোল অর্থাৎ অ্যাডমিনের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা রয়েছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনি একটা ইনফরমেশন পাঠিয়ে দিবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাইপ এ নেম অর ইমেল এখানে যেমন এই যে ক্লায়েন্ট রয়েছে অস্টিন অ্যাডওয়ার্ড ইন হচ্ছেন ক্লায়েন্ট এবং সেই ক্লায়েন্টের এই অস্টিন অ্যাডওয়ার্ডটা লিখে আমি যখন এখানে সার্চ করব অস্টিন অ্যাডওয়ার্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন অস্টিন অ্যাডওয়ার্ড দিয়ে প্রচুর নাম রয়েছে সো এখান থেকে কোনটা আপনার ক্লায়েন্ট এটা আপনি তো জানেন না সো আপনাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে তার যে ইমেল অ্যাড্রেসটা রয়েছে তার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে আপনি তাকে এখান থেকে সেন্ড করে দিবেন এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাকে আপনি বলে দিবেন যে ডেলিভারি প্রসিডিওরটা কিভাবে হবে সে যদি আপনাকে তার ইমেল অ্যাড্রেস বা ফেসবুক অ্যাড্রেসটা ডিটেলটা আসে আপনাকে ইউজার নেম সব প্রোভাইড করে সো আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার এই ইউজার নেমটা আপনি এখানে দিবেন দেওয়ার পরে এখানে আপনি অ্যাডমিনে ক্লিক করবেন অ্যাডমিনে ক্লিক করার পর অ্যাডে ক্লিক করবেন অ্যাডে ক্লিক করলে তার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রয়েছে বা তার যে ফেসবুক ইমেল অ্যাড্রেসটা রয়েছে সেখান থেকে তার একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে যে এই পেজ থেকে বা এই অ্যাকাউন্ট থেকে আপনাকে একটা পেজের অ্যাডমিনশিপের জন্য নোটিফিকেশন দেওয়া হচ্ছে রিকোয়েস্ট দেওয়া হচ্ছে সে যখন ওই রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করবে সে তখন এখানে এই পেজে অ্যাডমিন হয়ে চলে আসবে অ্যাডমিন হয়ে চলে আসার পরে সে তখন পেজের যাবতীয় যত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ সে নিতে পারবে তখন সে যদি মনে করে যে না আপনাকে এখন আর দরকার নেই আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে পেমেন্ট সব কিছু ডিটেল সব কাজ শেষ সে তখন আপনাকে কি করবে এখান থেকে আপনাকে রিমুভ করে দিতে পারে আশা করি আপনারা আসলে টোটাল বুঝতে পেরেছেন যে একটা ক্লায়েন্ট রিলেটেড কিংবা একটা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী একটা ডিটেল কাজ আপনারা কিভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে গতকালকে একটা কাজ দেখিয়েছি ইমেল লিস্টের এবং আজকে আপনাদেরকে দেখালাম কিভাবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে একটা বিজনেস লেভেলের একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করে ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি করতে পারবেন এই ছিল মোটামুটি ভিডিও যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর যদি এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সো হান্ড্রেড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আরো দারুণ কিছু লাইভ প্রজেক্টের জন্য আল্লাহ হাফেজ